how are you today? Today we are going to do the feedback for Unit 3, Class 2. Vamos a hacer uh, un pequeño retroalimentación para eh, la clase pasada y lo que hemos pasado de la unidad 3. Today is September 25th, 2020, and the objective is to identify and use vocabulary of clothes. Entonces, el objetivo es identificar y usar vocabulario de ropa. Vamos a ir viendo y repasando un poquito lo que ya hemos visto, lo que vimos la clase pasada, y les dejo algunos, eh, algunos ejercicios para que lo hagan, eh, y después un, una pequeña pregunta para el final. Bien, hemos estado trabajando en el Classbook y en el Activity Book. En el Classbook, principalmente, esta es la página 42 y 43, donde vimos el vocabulario de ropa, y este vocabulario eh, es el que vimos en la clase 1. So please listen and repeat. A cardigan. Jeans. A woolly hat. Tights. Shoes. Trousers. A jumper. A skirt. A coat. Gloves. Ok. Entonces, eh, tenemos que practicar el vocabulario porque tenemos que aprender cómo decir estas cosas. Lo que también hemos estado viendo eh, la clase pasada fue nuevo vocabulario que este era más en la playa, más relajado, como ya viene más el calorcito. Ok, so please listen and repeat. Sunglasses. A wetsuit. A swimming costume. A sarong. Trunks. Sandals. Sandals, ¿ok? Entonces, nosotros habíamos estado viendo la ropa, pero también hemos estado viendo los colores. ¿De qué color son ciertas cosas? Porque cuando hacemos las oraciones, eh, tenemos que describirla con el color, ¿ok? Entonces, for example, what is number one? What color is number one? It's yellow, right? Entonces, eh, tendríamos que decir, it's a yellow cardigan. Esto ya lo repasamos en, la, en las clases que tuvimos. Veamos con este vocabulario. What color is the sarong? It's a yellow sarong. What color are the sandals? They are green sandals, right? Uh, what color is the swimming costume? It's a green swimming costume, right? Se recuerden que primero tenemos que poner el color y después la prenda de ropa. Las clases pasadas habíamos estado viendo estas estructuras. I'm wearing es cuando yo estoy vistiendo algo. She's wearing cuando ella está vistiendo algo. And he's wearing cuando él está vistiendo algo. Eh, cuando yo les hago la pregunta, what are you wearing? Significa que estás vistiendo tú. Y si me preguntan a mí, aquí en este pequeño avatar que tengo acá, yo diría, I'm wearing a green cardigan, gray pants, and yellow shoes. ¿Ok? Entonces ahí, si ustedes miran, está I'm wearing, la estructura de yo estoy vistiendo, un uh, chalequito verde, pantalones grises y zapatos amarillos. En español nosotros siempre decimos la ropa y después el color, pero en inglés es al revés, es el color y después la ropa. ¿Ok? Ahora está esta pregunta, ¿What's she wearing? Si la pregunta es, ¿What's she wearing? ¿A quién me estaré refiriendo? ¿A un hombre o a una mujer? Y aquí nos tenemos que fijar en esto, en el pronombre que sale. Si dice she es porque es una mujer, estoy preguntando por una mujer. And so, what's she wearing? Esta es la que tenían de tarea. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué respondieron? ¿O qué debieron haber respondido? She's wearing white sunglasses. Fíjense que está con, con lentes de sol. A blue swimming costume and white shorts. Right? White shorts or trunks, que podría ser eh, también. Entonces, eh, she's wearing, porque así vamos a empezar nuestras oraciones cuando queremos decir que alguien está vistiendo algo. She, porque es una mujer. White sunglasses. Entonces, fíjense que primero está el color y después la prenda. Una coma. A blue swimming costume. Ahí está. 
color, prenda de ropa. And, el and es la I, para finalizar ya cuando vamos enumerando algo. White shorts, ¿cierto? Ella está vistiendo eh, lentes de sol blancos, un traje de baño azul y uh, shorts blancos. Ya no se recuerden, por favor, que primero está el color y después viene la prenda de ropa. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta pregunta? What's he wearing? ¿A quién, ¿De quién estoy haciendo la pregunta? ¿De un hombre o de una mujer? ¿En qué nos tenemos que fijar? Nuevamente en el pronombre, porque el pronombre nos dice eh, de quién se está preguntando y aquí dice que es un hombre. ¿Ok? So, what's he wearing? Aquí nuestra oración debería empezar con el he's wearing y voy nombrando las tres prendas de ropa que está usando. Ya que está vistiendo. Entonces ahora les, les recomiendo que pongan pausa al video, traten de hacer la oración y después lo revisen. ¿Ok? Ok, so let's check. He's wearing a red t-shirt, green shorts and brown sandals. Ya aquí describí la polera, red t-shirt, green shorts or trunks and brown sandals. De nuevo, color está antes de la prenda de ropa. Una coma porque estoy eh, nombrando tres cosas. Green shorts and brown sandals. Ok, now questions for you. Ahora preguntas para ustedes a ver si pudieron entender un poquito cómo se van haciendo las oraciones. What's she wearing? Yo les voy a poner una imagen. Ustedes tratan de hacer la oración, de escribir la oración. De escribir y escribir su oración. Eh, y después lo van revisando en el video. Okay, so uh, what's she wearing? Yeah? Pon la, pon, le ponen pausa al video para hacer su oración y después lo revisan. Okay? Okay, let's go. She's wearing a pink and white jumper and a pink skirt. Okay? Fíjense que está primero el color, después... Aquí son dos colores, pink and white. Jumper and a pink skirt. ¿Lo tenían igual? Sí, ¿no? Fíjense en lo que ustedes hicieron y lo que yo les pongo acá para que vayan comparando y qué es lo, eh, en lo que acertaron o lo que tuvieron error. Ok, so what's she wearing? Este es el vocabulario que vimos al principio, en la página 42. Ok, le ponen pausa al video. Escribe su oración y revisamos. Revisamos. She's wearing a red and black woolly hat and red and black gloves. También podríamos haber puesto de la scarf, la bufanda. Les voy a dejar una canción para que vayan recordando un poco la, la, el vocabulario de ropa, ¿ok? Ok, now what's he wearing? ¿Qué está vistiendo él? What's he wearing? Nuevamente le ponen pausa al video, hacen su oración y lo comparan. Aquí la oración debería empezar con he. He's wearing. Y escriben, pueden describir, tiene, tiene varios colores en su ropa, pero pueden describir solo dos. Yo describí dos. ¿Ok? Let's check. He's wearing a blue jumper and orange trousers. ¿Ok? Blue jumper, this could be a light blue or blue. Whatever. And orange trousers. Ok, fíjense que está el color y después la prenda de ropa. What's he wearing? Ponen pausa al video y revisamos. Ok, let's check. He's wearing a pink coat. Esta era más simple, solo una sola cosa. He's wearing a pink coat. Okay. ¿Van entendiendo que siempre cuando eh, el, el principio de la oración es siempre el mismo, si se han fijado? Puede ser con she, puede ser con he, o puede ser con I'm, cuando me estoy describiendo eh, lo que estoy vistiendo yo. Después wearing, y después yo tengo que escribir qué prenda de ropa está vistiendo, y para hacer un poquito más compleja la oración le agregamos el color. ¿Ok? 
Entonces, ahora, para ya terminar nuestra retroalimentación, quiero que me respondan, what's he wearing? Este niño está en la playa de vacaciones, eh, sale en su librito también, entonces eh, ojalá puedan hacer la oración y me la puedan dejar en, el, en la pequeña tareita que les voy a, les dejé, les voy a dejar para esta, esta retroalimentación. So, what's he wearing? Es muy parecido a la tarea que tenían para de la clase pasada, pero esta vez es un nombre. Entonces, recordemos que tiene que empezar con he's wearing y después ir describiendo. Aquí tiene tres prendas de ropa, a t-shirt, Uh, trunks or shorts and sandals. Cada una tiene un color muy de definido. Entonces, por favor, vayan haciendo la oración y me la dejan como imagen o la escriben en el mismo documento. ¿Ok? Ok, so thank you very much. Muchas gracias. Les voy a dejar, acuérdense, un video también para que puedan ir repitiendo la ropa. Um, y cualquier consulta me la mandan al correo o me escriben a mi celular. Ok, thank you very much. Bye, bye.